这一次的比赛，真的是真的是非常非常艰辛。我们出国比赛可能只能尽量来来适应适应国外的这个国外的规则，国国外的 special 规则。呃，以后出国比赛的这些呃师弟们，希望你们一定要好好保护好自己。魏建良冲过去了，压过来，漂亮！哎呀，这一下应该都要、哎。好，魏建良不会放过这个机会，继续。好了，几刀，漂亮。这场比赛，邱建良遭到了极大的不公待遇，不仅被吹了黑哨，而且还有人说邱建良是遭到了威胁。比赛中，邱建良大力挥拳，打到老外狼狈不堪，并且多次击倒在地，但结果却是被裁判判平。虽然结果不公，但是邱建良也只能被迫加赛一局。那现在我们就话不多说，马上来到今天的比赛。那场上，红方选手红色拳套就是咱们的坦克邱建良。另一边黑色拳套的就是艾哈迈德伊斯梅尔，那这个伊斯梅尔是埃及的王子，所以说他打的比赛基本上全是赢没有输，就连现场的裁判呢、啊、都会去偏袒这个伊斯梅尔。那这场比赛就让我们来期待一下邱建良会带来怎样精彩的表现。自己的节奏，对，有右侧的移动又进入了邱建良的这个典型移动的环节，不过对方依然是典型的。埃及式的进攻方式，拳法的大规模的速攻，对，哎、漂亮，只下打上的一记扫踢，哎呦，这个真的是啊！实话说啊，嗯、邱建良这种挂腿的扫踢，并没有太多击倒过人，嗯，但是呢，我觉得这个能给对方心理上造成一个巨大的、特别大的影响，就是。就是有一种冷不防，被被对方的这个突施冷箭给打了这么一下，没错，就是对对方心理建设是一。那可以看到邱建良的这个打法呀，还是比较谨慎的，毕竟这场比赛是客场作战，呃，所以说一定要先摸清对手是一个什么样的打法，什么样的拳路。那可以看到，这个伊斯梅尔啊，胳膊长腿长，呃，个子也很高，所以说在打远距离上他是更占优势，啊，朱建良一定要小心呐、啊，这个鞭腿。说你看，假设啊，我们这个有时候总爱拿游戏跟大家来比较，说有的运动员是攻高，有的运动员是防高，呃，邱建良是属于这个距离特别高，对。
身体啊，是隔开两位选手。
，观众朋友们，让我们下一期再见。